Dhe për të folur për situatën në Ukrajin, por edhe për geopolitikën në lidhje me këtë situat, kam të ftuar në studio Enri Hiden, i cili është pedagog në Universitetin Europian të Tiranës për geopolitikën dhe mardoni ndërkomtare, mirë se erdë të zotide. Falem dhejë për fesë. Sa po dojqëm kronikën dhe duket si kur në Ukrajin ka momente që Ukrajina si të pra ushtreja Ukrajina se merë në dorë situatën, pas taj filorusët, duket se kanë avancimet të tyre, duket në fakt një situatë si kur është lokalizuar në lindjet Ukrajinës, me ndoni se do të ketë një zgjerim? Unë si kur se kemi thënë dhe herë tira, shikoj një situatë shumë të tensionuar e cila do të zgjasi. Kjo sepse duhet nga qëllimet e rusisë, e cilën duhet asë pak e gatshme për të të rejqër, ose për të qëllirua të presionin e madhë që ka vendosur në bi Ukrajin, duke përdojrë minoritetin për rusë. Nga nga tjetër, Ukrajina vetë duke si kur për përpichet që të reagoj, ma dhe këtë të reguan edhe ndërhyrjet e sotme, por të ndërhyrjet e pardjeshme, dhe ndërhyrjet e këtyre ditve të fundit, më sak në shumë zona që janë me shumicë për ruse, dhe në këtë histori ka shtë të tensionuar të vetëmit që po kombasin se kur se ka ndodhu shpesh e është populli. Pra të dy apalit, jo vetëm Ukrajinasit, por dhe minoriteti rusë. Ajo që më duket shumë shqetu se është fakti që tensionit tashme po shëndrojt në një loj konfliktit të brënd që mirë cili gradualisht duket se po merë gjithë një më shumë pa me në një luftë të civile. Dhe kjo është gjëjtë situata që interesohet më shumë rusisë nga gjithë aktorët e tjerë në teren. Të jemi qartë të të themi që në fëllim se duket si kur në njëherë nga rje dhe në gjareve që janë ashtë shpeshta në Ukrajinë dhe nga rëndësia shumë e madhe që ka Ukrajinë në si fenomen, po harëmi që tjetë që ndodhe fare pak kohësh. Juridikisht dhe jure për hertë parë ndoshta, ose unë bëzër se për hertë parë që pas luftës dytë botërore, për e ashto rastin e e Turqis në Qipër në Veriut, kemi një shtetë i cili, dhe është fuqie madhe, si Rusia, i cili shpërfil gjdo loj kriteri të zdrejtës nërkomtare dhe anekson një pjesë një teritorit një shtetë tjetër. Kjo është situatë juridike tashme, e cila ka pasoj atë jashtë zakonshme geopolitike. Dhe, duke të sikur duke o marrë me këtë pjesë në minoritetet të cilë Rusia po e prodhën dhe po e mban në, le të jemë, po e mban zgjuar, po e mban gjallë të frim konflikti me disë aktorve atje, duke të sikur po anashkalojmë një situatë që duhet pa tjetër nga problematizoj. Dhe kjo është shumë shqecuse, sepse në të njëtë mënyrë mund të vëproj Rusia në të ardhme dhe me një teritor tjetër, mund të marrë i Doneskun, mund të ndërryja atje dhe të orientoj vëmëndin e opinioni publik në një moment tjetër, në një situatë tjetër, që mund tjetë në një rajon tjetër po të Ukrajinës. Dhe po të vazhdojme këtë logikë i bje që Rusia shumë shpejt do ndërry, për dhejtë se dhe ka dhe 20.000 trupa ruse në kufirin pra në Ukrajinës, do ndërry në një nga ato strongholdet apo ato pikat e forta, qytetet e mdhaja, ku ajo ka shumicën në minoritetit. Nga në tjetër, Ukrajinës duke se poragojnë, Por, kam frikë dhe kjo është një reagim një vonë dhe kjo është një reagim që Ukrajina nuk mund, nuk e ka më luksin t'ja lejo e vetës. Si se shdo lej përshkallëzimi nga në Ukrajinës, do jo vetëm që do rrisë dhe tensionit, po të slitë edhe një numër shumë të lartë viktimash. Dhe nuk e di se në qofësën, dhe jam do më dyshoj që në këtë fasë të konfliktit, ku kemë gurimi duke shkuar dhe një luftë të civile, një përshkallëzim nga në Ukrajinës i dhunës mund të qëtësoj absolutisht politikisht ka mbështetin e shtetëve të bashkuarat dhe të bashkimit e Europian, ma di për para disa ditë është bashkimi e Europian fëmënëja i akordoj një ndim prej 17 miljard dolarësh. Gjithës e si duket si kur sa do të ndimohet, Ukrajina të këporta ka Rusin, nuk ka asë shtetë të bashkuarat dhe asë bashkimin e Europian. Këj fundit ka interesa ekonomike, do t'ja bi 17 miljard dolar këtej, nga nga tjetër do t'i rritet shmimi i gazit me 50%. Si të duket e Vropa në këtë mes, sepse duket si kur është okej me Amerikën, jam e ty për balë Ukrajinës, por e heshtur duket si kur edhe shumë ekonomikisht nuk i volit kjo situatë. Qartë, më leoni që të marë pozita dhe një në këtë rast e një teoricieni realist, pra të qëndroj pak të shkolla realiste, sepse të gjithë ata që besojnë se Europa këtë, është e haftë të flasim me njëzës, si kurse ju e prezentua, dhe janë një numëri madhë idealistë të shtë të quaj e unë në terenin në politikë bërës e Europiane, janë nga buar. Janë nga buar se Europa nuk është e njërit. Europa nuk mund flasit do të me njëzë. Europa nuk ka një politikë të jashme dhe të sigurisht të unifikuar. Europa nuk ka një ushtri. Si kurse Europa ka interesa ndryshme ekonomike dhe mbi të gjitha ka interesa ndryshme energetike. Ndryshme është varsia nga gazi Ukrajinës 
Spania apo pjesë të tjera të Europës. Ndryshe është qasja që Gjermania ka artikuluar da e Ukrajinës, të ndryshe janë kërkesat dhe përqëmëri që Polonia mund të ketë. Se Polonia kërkon një angazhim më të larë për shkak se ndihet me e pasigur. Kurse Gjermania ka pasë një raport disi preferencial, midis Merkel dhe Putinit, në gjithë të situatë. Pra ndajta është shpajt si me e heshtur pjesa që intereson gjepit të qytetarit të mesën, po europian, po drejt, po në mënyrë të tërthorët edhe ne, sepse edhe ne jemi pjesë e një loj puzzle i gjevë energetik e europian përsa kohë që pritet kaloj dhe gasil se tapë nga Shqipria. Kështu që kjo, dhe përsa e këta këtë sajtë fundet, është për pjekje, është një ndër për pjekjet e europiane për të diversifikuar burimin e energetik dhe thithjen e energjis nga Rusia. Kjo e rrit automatikisht peshën e Shqipëris në aspektin... Qartë, geopolitik, ekonomik... Jo, do të thështë afat mesëm dhe afat gjatë. Kurse, përsa i përket rritje së qëpimit të gazit, në qovë se Ukrajina merë, ashtu si jo kursi është përëntuar këtë ndim, të paket të madhe ndime nga FMN-ja që akordoj praktikisht 17 miljard, por do shikojmë se si do akordoj kjo ndim, sepse dhe FMN-ja vërtet më marri vendimin politik, por ka disa etapa në për cilat ka lonë, si kurse dhe me Shqipërin për shumë që në dhanë një paket ndime para pa kosh, që është me shme faza. Pra, duhet parë dhe si do jebet kjo dhe sa do zbutet qëndrimi i Rusis në raport me FMN-ën. Nga nga tjetër, si kurse e dimë dhe Rusia e di shumë mirë që në fëmën në njën nga këtorët në të nëtë, si shumë aktualisht, janë shtetë e bashkuat Amerikës dhe pas saj vinë Japonia dhe Gjermania. Për të mështën që Japonia ka kaluar të një Amerikanë në vendim marje. Me edhe kjo që proces tjetër, se puzzle i është shumë i nga truar, është geopolitikë, është geoenergetikë, është geoekonomikë. Që të shpjegoj dhe një situatë dhe një moment të tretë. Në qofë se FMN-ja akordon të ndim, atere rusët kanë luajtur kartën e rritjes e të shmimit. Pra, po bëjmë paka shumë presion. E thakë, Ministri përkoshëm Ukrajina se thakë, kjo do të shëgjërojnë me rritjene të shmimit. Po bëjmë presion, për nuk e dim se sa blofi rusë do përbalën nga diplomacia europiane dhe do luajt në këtë loj. Po luajt diplomacia e mua më kujtojnë diplomaci në kohës topave. Pra diplomaci në dikush me të shekull të nëndë dhejtë fillimi shekull të një zetë, kur parit luajnin me regullat të rënda në teren, pra me ushtri, me diplomaci klasike, me logaritit të mirëfitla geopolitike dhe ushtarake, e këshu më radhë. Por, kësi këti puzzle i shtoj dhe një që tjetër. Ukrajina që i vëndë shumë i dobët. Qartë. Në qofë se Ukrajina vazhdojnë të rrinë në këtë situatë ekonomike, Ukrajina nuk dhe ketë shumë gjatë. Dhe sa me i dobë që tjetë ekonomikisht një vënd, ashtë më letë është i polarizu shumë a i, dhe ashtë më të lehtë të taketë Rusia për të galvanizuar në bështetjen të këpakicat për Ruse, në favor të të një shkëputje. Ndoshtë a Rusis mund dhe të mos interesoj që ta aneksoj dhe pjesën tjetër, të nesku në që është dhe qytetit i tretë bashkë me të sa por një mbajtje e një konfliktit të ngrirë për shumë e shumë vite, duke i bërë presion pjesës pro-europiane, le themi të Ukrajinës, që të mos të i bashkohet blokut për ndimor. Pyte nuk është që do bëjë Rusia, Rusia ka shumë qartë ato që do bëjë dhe po i bënë. Pyte e se qëfar do bëjë për ndimi i cili një edhe njëherë tjetët duke t'i përqarë. Për balë, një shteti që duke se por ingrijet dhe por ingjallet në sistemi ndërkomtarë që është Rusia kam për shtypis janë lartë për qëmërime që Rusia ka për vetën. Duket që është një loj nervash dhe tensioni mes dy kampëve, kemi folur në të studio dhe kemi thëjë që lufta e fëto duket një nocion i shekullit kaluar, analistët nuk prisnin një luft të fëtot mes dy vëndeve, kur filloj i konflikti i krimë, mes prisnin thjeshtë një dëshirë të Rusis për të lëvizur barazpeshën në Evropë. Pra për t'i dhënë vetës një tjetër vënd përsa i përket rëndësis... Le ta themi ndryshë për të dëshurë e kujlibrin e fuqis. E kujlibrin e fuqis. Por tani jemi në një fasë ku mendoj që de facto ndodhemi në një luft të fëtot, le të themi, mes përëndimit të dikushën. Pra përdja e hekurt, ndoshta e sështë e hekurt, por përdja është virtualet ashme. Si mendoj? Unë mendoj se unë mendoj se lufta e fëtot për shkak dhe të gjithë nga rkesës ideologike që a kishtë, se nuk ishte vetëm geopolitike, për ishte nga rkesë shumë e madhe ideologike i përket të kaluarës. Tashme nuk kemi përëndimin demokratik, liberal, kapitalist, e tjera më radhë, për kundrejt një shteti komunist, sovjetik, e tjera më radhë, por kemi një amalgam interesash ekonomike, politike dhe geopolitike përënd të një numri shtetesh përëndimore, Por këndë drejt, një shtetit të vetëm, që është Rusia, nuk është më bashkimi sovjetik me shumë interesa, i cili nuk e ka luksin që të zhvilloj një luft ideologike me përëndimin, por ama, po përpichi që të marë qëfar të mundet nga arena. Nuk nuk e shikoj nga hapsira e vetë geopolitike 
shumë afërti, pra geografikisht afërti. Nuk e shikoj si një luft të, të ftot, por e shikoj si një përpjekje të Rusis për të vendosur një vi në teren, pra një vi në hart, dhe për të thënë, kjo vi është një vi e kuqe që nuk mund të kalojt nga ju të dashur shtete përëndimore me në kryrë shtete të bashkuar të Amerikës. Ndoshta dhe një reagim për uh, sistemin brojtës traketave që e kanë Poloni, shtete të bashkuar. Kjo po, por... Dhe të nduket si kur... Po të ju kire uh, logaritjeve... E qartë, duhet, duhet të dyja në fakt, shtetet luaj në fakt. Në fakt, Amerikanët, me thënë të vërtetën, shtetet e bashkuat Amerikës, nuk po ju përgjigjen Rusis, me një të mëdhe që Rusia ju përgjigjen Amerikës në Siri. Pra, Qarë. duke qënë se Rusia e ngritë shumë kostën, duke mbështetur regjimin Asadit, shtetet e bashkuat Amerikës, dhe forcave anti-Asad, pra rebelve, për jo atyri islamik, uh, Amerikanët nuk po bëjnë të njëtë të njënë në Ukrajin, duke të sekur, unë në kam thënë dhe rëtjetë, duke të sekur të jemi për balë dy ideologjive të ndryshme. Nga njëra anë, shtetë e bashkuat Amerikës dhe shtetë e përëndimore, po përdojnë një qasje liberale, duke i mëshuar shumë faktet se ka të bëjmë se Rusia do të respektojnë normat, parime dhe regulat dhe moralin. Qarë. Pra, Amerika për mëshuar shumë pjesës moralit, më shumë se shduhet në fakt, e, për të bërë një loj, një, një loj qasje e kritike, kurse nga nga tjetër rusët po, po i mëshuar rolit të fuqis, të interesave klasike, Qa? dhe duke se kur jemi duke përplasu oh, dy f- rrimat të ndryshme, dy filozofi me ndimit të ndryshme Qa? të politikës jashme. Qartë, me ndonë duke të një nërësi, sepse Obama me politikën e ti të jashme është parë që është një person që ndoshta edhe i ka kaluar fja, vjën e kuqe me ato që ka thëmë, por asë një herë teknikisht të të rejë nuk e ka kaluar. Dhe është parë që kjo duhet administrata Obama dhe dy vitet e artëshme, nuk pritë, nuk ka pritë shmërit të tjera. Rusia nga anë atjetër është një vënd i cili dhe kjo është shumë i letëzushëm. Me ndonë që do ketë një inerëci për Ukrajinë në kështu? Unë e para njërë që Amerika e ka shumë të vështirë, dhe më ne kemi shumë të vështirë që të jemi që shtetë e bashkuat e Amerikës, në këtë moment nuk do ndërmarë në i politik tjetër. Kemi shumë të vështirë që nuk, dim, nuk e dim që se Rusia të vazhdi të aneksoj Ukrajinën. Në qësë do kemi vijimësi të, të veprimi ushtarake e ruse duke ndërhyrë dhe brënd të eritorit Ukrajinës për të mbrojtër, si kurse ka deklaruar dhe sot Ministri Ashtëm, Ministri Ashtëm Rus, për të mbrojtër mm-hmm. ato pakica cilat me mira e mira, si pas Rusë, po i, po i marrën telefon dhe po i thonë sa ke që ndodhen, dhe sa rezik që ndodhen, në brënd të eritorit Ukrajinës, që së do kemi këtë veprim, nuk e dim si do reagohen në Amerikanët. Kjo betet për të parë, sepse shumë e vështit bërë për ashkimi. Nisur unë dodhën e presidentin e me presidentin e gabuar i cili ndonë mori një qasja më liberale se shduhet. Mm-hmm. E them këtë, sepse uh, politika jashma amerikane duket Qa? shumë larkë Ukrajinës për të ndimuar e realisht. Qa? Sepse ato sakcione që ata kanë dërmarë që janë sakcione shumë të rëndësishme, duhet thënë, mm-hmm. nuk kanë arritur do të që të kryojnë atë impact që Amerikanët prisnin. Pra që Rusia të liqej mm-hmm. që ata të zbusnin hapat që të nërmenin kundur Ukrajinës e tjera me ratë. Një politike jashme matët me suksesin e saj. Politika jashme mat, e, e Amerikës në këtë moment nuk ka rritur pritëshmërit ose nuk ka qenë pritëshmërit e popullit Ukrajinës më së paku. Qa? Dhe jo më të komunitetin tërkomtar që i shikon gjithmonë Ukrajinës dhe që i shikon gjithmonë shtetë të bashkuat Amerikës i policinë e botës. Por, dilema shtroj dhe me madhe për Amerikanët. A kanë mundësi më të jenë superfushia e vetme e aftë asu si kurse kanë qenë për para të ushtojnë hegemonin globale, pra të projektojnë fushin në shdo anë të globit, atëhere po bje një mitë amerikan, mitë që ata kanë mundësin të, të projektojnë fushin. Kjo vlemë për a... një biset tjetër më vete, Kjo është biset e mbyllim këtu me Ukrajinë në sot, unë të falenderoj shumë, Falendere, ishim me profesor Enrik Hide, pedagog në Universitetin Europian të Tiranës për Geopolitikën dhe marrë të ditër